എന്താ ഹാമേ നിന്റെ ആ ആലില വയർ ഇന്ന് പാടുകളായി ആ സൗന്ദര്യം തന്നെ പോയല്ലോ രാത്രിയുടെ രണ്ടായാമത്തിൽ സീറോ വോൾട്ട് ബൾബിന്റെ ആ ആരന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഹേമയുടെ അർദ്ധനഗ്നമായ ശരീരത്തിൽ അലോക് വിരലോടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രസവിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അലോക് പാടുകൾ വീഴും വയർ ചാടും വീട് വെക്കും ശരീരം ഉടഞ്ഞു തൂങ്ങും എന്നാലും വിത്തിരി കടുപ്പമായി പോയി എങ്ങനെയായിരുന്നു നീ ഇന്ന് നിന്നിലെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടമായ പോലെ അവളെ ചേർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു നഷ്ടമായത് എന്നിലെ സൗന്ദര്യമല്ല അലോക് നിനക്ക് എന്നിലുള്ള പ്രണയമാണ് ഒരു ചെറുപ്പ ചിരിയോടെ ഹേമ പറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു കൈ തന്റെ കൈ അകലത്ത് തൊട്ടിൽ കിടന്ന കുഞ്ഞിനെ താരാട്ടുകയായിരുന്നു സമയം കടന്നുപോയി അലോക് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ രതി ക്രീഡകളിൽ പൂർണ്ണ ക്ഷീണതയായിരുന്നു അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അവൾ വാഷ്റൂമിലേക്ക് നടന്നു വാഷ്റൂമിൽ നടന്നു കയറി ലൈറ്റ് ഇട്ടു തന്റെ അർദ്ധമഗ്നമായ ശരീരം അവൾ വാഷ്റൂമിലെ കണ്ണാടിയിലൂടെ തിരിച്ചു നോക്കി നിന്നു കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ അവൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എത്ര വേഗത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങൾ പോയത് അതിൽ രണ്ടര വർഷം താനും അലോകുമായുള്ള പ്രണയം ഒന്നര വർഷത്തെ കുടുംബജീവിതം വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തോടെ ആയിരുന്നു വിവാഹം സന്തോഷവതിയായിരുന്നു താൻ എന്നാൽ ഇന്ന് അലോകിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നിലെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വളരെ വൈകിയാണ് പാടുകൾ വീണ ചുളിവ് വീണ തന്റെ വയറിൽ അവൾ നോക്കി വയറിൽ പതിയെ തലോടി എത്ര മൃദുവായിരുന്നു അവ ആലില വയറായിരുന്നു അലോക് അവയോട് ഭംഗി ഭയങ്കരമായി വർണ്ണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അവ അവന് അരോചകമായി തോന്നുന്നുവെന്ന് ഒരു ഭർത്താവിന് ഒരു കാമുകന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയുക എന്റെയും അലോകിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു അതിഥി കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയിരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ ഔഷധങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നല്ല കയറിങ് പക്ഷെ ഗർഭകാലം എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞു മാത്രമായിരുന്നു മരുന്നുകളും ആഹാരവും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതാവുമ്പോൾ വേണ്ട അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ചർദ്ദിച്ചു കളഞ്ഞു അവന് പുളിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു താൻ കഴിച്ച പുളിയും പുളിമാങ്ങയും മസാല ദോശയും അവൻ ആർത്തിയോടെ കഴിച്ചു രാത്രി അവൻ എന്നെ ഉറക്കില്ല അമിതമായ വേദന ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവയെ അലോകിനോട് പോലും പറയാതെ ഞാൻ കടിച്ചമർത്തി എന്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ വയറിനകത്ത് ശ്വാസം മുട്ടിക്കിടന്നത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ അവൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ തളരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴും ഒടുവിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആ വിറ്റാമിന് കുറവെന്ന് അതെങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഛർദ്ദിക്കാനല്ല നേരം കാലുകൾ നീരി വന്നു തലവേദന കലശമായി ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തേലും സംഭവിക്കും എന്ന പേടി ക്രമേണ എന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു മുടികൾ കൊഴിഞ്ഞു അറിയോളം നീളമുള്ള ആ മുടികൾക്ക് ഇന്ന് ഉള്ളില്ല അവ കൊഴിയുന്നു കാച്ചി എണ്ണ തേച്ച് നീട്ടി തലോടി വളർത്തിയവ എട്ടാം മാസമായപ്പോൾ അതിയായ വയറുവേദന ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉടനെ അലോകന്റെ കണ്ണുകൾ അന്ന് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പതിയെ മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു അബോധാവസ്ഥയിലായപ്പോൾ പോലും ഡോക്ടർ അലോകന്റെ അടുത്ത് നിന്നു എന്തൊക്കെയോ പേപ്പറിൽ ഒപ്പു വാങ്ങുന്നതും ആരുടെയോ ജീവന ആപത്താണെന്ന് എന്തൊക്കെ പറയുന്നതും അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ കേട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും വരല്ലേ എന്ന് മുഴുവനായി പ്രാർത്ഥിക്കും മുന്നേ എന്റെ ബോധം പൂർണമായി പോയി ഒടുവിൽ വേദന സഹിക്കാതെ കണ്ണുകൾ തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് കുഞ്ഞിനെ ആയിരുന്നു മോനാണെന്നും മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും ചികിത്സയിലാണെന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തോളം കരഞ്ഞു ഒടുവിൽ എന്റെ മകന് ഒരു പുതപ്പിൽ എന്റെ കൈകൾ വെച്ച് തന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞേലിയുടെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരു രൂപം തളർന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ മോനെ ഞാൻ നോക്കി കാവലിരുന്നു അലോക ധൈര്യം പകർന്നു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പഴയ പോലെ ഞാൻ മാറി വരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ തൂങ്ങി വയറിൽ പാടുകൾ വീണു മണ്ണ് തടി കൂടി കണ്ണുകൾ വീർത്തു കാലുകൾ നീരി വന്നു ശബ്ദം അടഞ്ഞു പൊക്കൽ ചുഴിയിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം ക്ഷീണം എന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു തളർന്നു വീഴുന്നു മുടികൾ കൊഴിയുന്നു പഴയ സൗന്ദര്യം ഇന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്റെ മകനാണ് വലുത് 
പക്ഷെ രാത്രിയിലെ രതിക്രീഡകൾക്ക് മുന്നിൽ തുണി അഴിച്ചിടുന്ന വെറും ഒരു പെണ്ണായി മാറുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു നീറ്റൽ അലോക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മറവി ഇടയ്ക്കുണ്ടാവുന്നു അറിയില്ല ഈ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ഹേമേ നീ എവിടെ ദേ കുഞ്ഞു കരയുന്നു വന്ന് പാല് കൊടുക്ക് അലോക് അലറി മുഖം കഴുകി വേഗത്തിലെ ഡ്രസ് ഇട്ട് അവൾ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുമ്പോൾ അലോക് പുറുപിർത്തു ഇവളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു സ്നേഹപൂർവം രചന ഷിജു അച്ചുസ് കർണ സമർപ്പിച്ചത് അക്ഷരത്താളുകൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നേരെ താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും വരുന്ന പുതിയ പുതിയ കഥകൾ ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അക്ഷരത്താളുകളുടെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്